Hi, wij welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons is bij ons vierde kwartaal, die doet om te sterven in ons toekomst. Hoop. En hier die week is ons bij les 9. En ons kijkt naar die strijdige schriftgedeeltes. Ver 19 tot 25 november. Ons gee tekst vers 4 die week van ons in Johannes 5, vers 39. En het lees dus volg. Jelle onderzoekt die schriften omdat jelle meen dat jelle daarin die eeuwige leven het. En dit is die wat van mij getuig. Johannes 5, vers 39. Ik lees weer. Jelle onderzoekt die schriften omdat jelle meen dat jelle daarin die eeuwige leven het. En dit is die wat van mij getuig. Johannes 5, vers 39. Kom ons open met gebed. Je moet vader bij je bij dankie voor nog een geleentheid om hier die lesie saam te kan bespreken. Ons bid hier alsjeblieft dat u vandaag zijn les voor ons duidelijk zal maken en helpen te verstaan. Maak je woord voor ons op, Heere, zodat so ons kan weten wat evil is in Jezus' naam. Amen. Dat zijn goede morgen. Bij dankie dat jullie samen ons inskakel voor nog een les. Um, ons is bij donderdag 24 november. Die zielen onder die altaar. En ons gaan kijken naar openbaring 6, vers 9 tot 11. En het lees we vol. En toen hij die vijfde ziel opgemaakt het, zie ik onder die altaar die zielen van die wat doet is terwille van die woord van God in die getuinis wat hulle gehad het. En hulle het met de grootste stem uitgeroep en gesê, Hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeel en vreek u niet ons bloed op uw bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit kleren gegeven, aan hulle is gesê, dat hulle nog een klein tijdje moet rust, totdat ook hulle mededienstknechten en hulle broeders, wat nog gedood zou worden. Zo so zal het voltallig zo wees. So hier die gedeelte, en toen hij die vijfde ziel opgemaakt het, zien hij onder die altaar die zielen van die wat gedood is, terwille van die woord van God en die getuigenis wat hulle gehad het. En dan had hulle met de grootste stem uitgeroep en gesê, hoe lang, hoe heilig en waarachtige God oordeel en vreek je niet ons bloed op die bewoners van die aarde niet. So die vraag is, hoe kan die zielen van die martelaar wat dood is, onder die altaar uitroep? Nou hier het ons te doen met die oopmaak van die vijfde apocalyptische ziel. En hier wordt dan een buitengewone toneel voor ons gewijs. Die zielen van die martelaar wordt onder die altaar gezien. Maar, ons moet dit metaforisch na kyk, en ek gaan nou vir u verduidelik hoekom metafories. Kom ons kyk eers na hierdie altaar. Um, hierdie altaar, baie mense sien die altaar als die wierook altaar, wat met die oopmaak van die zevende seel te doen het. Nou, dit kan niet die wierook altaar maak, he, want die oopmaak van die zevende seel vind ons in openbaring 8, ons het nog te doen met openbaring 6. In teendeel, in openbaring 6 vers 9 tot 11, wat bij hierdie onder die altaar gebeur, het te doen met bloed, eerder als wierook. So daarom gaan ons moet aannemen als ons gaan kijken naar die offersysteem, dat hier wordt niet gepraat van die wierook altaar nie, maar van die brandoffer altaar. En hoekom sê ons so? Ondou, um, toe God vir Mooses gesê dat um, hy vir, uh, 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 vir die heren die, alt, die, die, die uh, tabernakel moet bouwen, want God wil met sy mense wees, het was God baie specifiek geweest oor wat alles in hierdie uh, uh, tabernakel gedoen moest word, wat moest gebruik geword het, um, wat was moest al die ornamenten gewees het, wat was die grootte, waarmee was het gemaakt geweest het, wat is alles wat moest gebeur het. God was baie precies. Hoekom? Want God het in daar die offersysteem, het hy die plan van verlossing uit een gele vir die mensdom. En met dit in gedachte gaan ons Kijk naar Leviticus 4, onder andere vers 18 sê, En hij moet van die bloed strijken aan die horings van die altaar, wat in die tent van die samenkomst voor die aangezicht van die Heere is. Dan moet hij al die oerige bloed uitgiet aan die onderkant van die brandofferaltaar, wat bij de ingang van die tent van samenkomst is. Leviticus 4 vers 30, Geen hoe specifiek was die Heere geweest. Dan moet die priester van haar bloed met zijn vinger neem en dit aan die oorings van die brandofferaltaar strijk, maar al die oorige bloed moest hij 
aan die onderkant van die altaar uitgeet natuurlijk, die brandoffer altaar. En dan Leviticus 4 vers 34, dan moet die priester van die bloed van die zondoffer met zijn vinger nemen en het aan die oorings van die brandoffer altaar strijk, maar al die oorige bloed moet hij aan die onderkant van die altaar uitgeet. Hoekom het God gevra dat hij oorige bloed aan die onderkant van die altaar uitgegiet moet worden elke keer? Want niks het daar gebeur wat niet het doel het nie, wat niet iets te doen het als een symbool van die plan van verlossing nie. Nou, Iso sien ons, soos die oorige bloed van daar die offer aan, dus rondom die brandoffer altaar uitgegiet was. So was die bloed van die martelare symbolies by Godse altaar uitgegiet, toe die martelare hulle levens dier hulle getrouw het aan die woord van God en die getuinis van Jesus, verloor het. Um, as ons kyk na Genesis 4 vers 10, um, die onthou van uh, Kain en Abel, Kain het vir Abel doodgeslaan, en toe het God na Kain toe kom, en gesê, waar is jou broer Abel? En hy sê, ek weet nie, is ek nou my broer so oppasser? En toe sê God vir hom iets baie interessants, in Genesis 4 vers 10, hy sê, en hy sê, dis God, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer, roep na my van die aarde af. Nou, het die bloed van Abel, letterlijk van die aarde afgeleid daar in roep, of was hier iets symbolisch geweest dat die bloed van die, 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 die van, van Abel tot God geroep het, symbolisch dat God een gedachte is gekom het van Abel. Of is het letterlijk dat die bloed daar geleid en geroep het? Natuurlijk kan het niet letterlijk wees, hier het is symbolisch, en ook hier in diezelfde sin. Als ons gaan kyk na um, die siele onder die altaar, moet ons besef dat die siele is ook symbolisch. Ons kan nie dit als letterlijk interpreteren dat daar werkelijke wezens is, siele is, en dat hulle onder die altaar is en die hele tijd uitroep, uh, 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 dat die Heere hulle bloed moet vreek nie. As ons tot so'n gevolgtrekking moet kom, dan moet ons besef dat die, mal, uh, die martelare glad niet gelukkig in die hemel is nie. Want hulle roep dan die hele tijd uit omdat hulle bloed gevreek moet word. En dit is ons niet beloning van verlossing wat die mens kan geniet nie om die hele tijd wraak te begeer, en dit maak die mens ons ongelukkig, so dit is duidelijk symbolisch. Ons lees uit die SDA Bible Commentary, wil jy my sien, maar waarvoor ons dit lees? Kom ons gaan kyk, eers gaan gauw na hierdie skrywe van George E. Ladd, hy is nie een adventist nie, um, maar interessant in sy boek A Commentary on the Revelation of John, blad 103, skryf hy soos volg omtrend openbaring 6 vers 9 tot 11, hy sê, in hierdie geval is die altaar duidelijk die brand op vir altaar, waar die oorige bloed van die offeranders uitgegiet was. Die feit dat Johannes die siele van die martelare onder die altaar gesien het, het niks te doen met die toestand van die dode of hulle oorgangstoestand nie. Dit is maar net een aanskouwelijke manier om die feit dat hulle in die naam van hulle God gemartel was, te skulder. Um, en dit is nou weer eens uh, George E. Ladd uit de Commentary on the Revelation of John. Um, en dan lees ons hier so in die STA Bible Commentary. Daar is geen wit, rooi, zwart of val perde wat oorlogsichtige reiters het nie. Jesus verskyn nie daar als een lam met een bloeiende mes wond. Met andere woorden, dit is nie letterlijk, daar is nie hierdie vier perde wat in die hemel rondvlieg of met die oorlogsreiters op nie. Jesus loop nie rond soos een lam met een mes wond nie. Uh, die vier dieren verteenwoordig nie werkelijk uh, gevleelde dieren met kenmerken van dieren wat genoemd wordt nie. So met andere woorden, dit is alles symbolisch sit al gewees. Net so is daar geen siele wat onder die altaar in die hemel leen nie. Die hele toneel was een prente beeld, een symbolische voorstelling. Nou, ik wil nou niet technisch raak nie, maar net gegevinnig. Een ongelukkig in ons Afrikaanse vertaling het dit jentemal verloren gegaan wat baie belangrijk is, openbaring 1 vers 1, wat lees, die openbaring van Jesus Christus, wat God om gegeet, om aan sy dienstknechte te doen wat gauw moet gebeur, en wat hy dier die sending van sy engel, aan sy dienstknecht Johannes, te kennen gegeet. Nou hierdie woord te kennen gegeet, um, in die Engels, is hierdie woord send and signified. Uh, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto him, to his servants, things which must shortly come to pass, and he sent and signified it. 
by his angel onto his servant John. Now here he sent and signified. Is the Greek word Semino. In Semino, betekent symbolies, a symbol of a mark. Now what betekent the word signified? Kom ons kyk na die dictionary, definitions from uh, the dictionary Oxford language. Signified, what betekent signified? Uh, the meaning or idea expressed by a sign as distinct from the physical form in which it is expressed. So signified betekent dit is symbolies, dit is on, op een teken manier, een prankie manier aan hom geopenbaar. So wat hier die eerste vers dan sê, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified, met ander woorde, symbolies aan hom geopenbaar, dier die engel, aan sy dienstknecht Johannes. Dis wat hy woord Samaino beteken. So daarvan kan ons dan aflei, dat die boek openbaring, sommer daar in hoofstuk 1 vers 1 word gesê, dat dit is symbolies dier die engel aan Johannes gegeen. En dis wat hy woorde letterlik beteken. So as ek sê, ek wil nou nie technisch raak nie, maar ek hoop het maak sy in vele. Um, die vraag aan die einde van die dag sê, wie, vir al diegene wat slagoffer van onrechtvaardige behandeling was, het nog nie vir gerechtigheid uitgeroep wat nog nie plaas gevind het nie. Hoe moet ons deurgeloof vertrouw dat die rechtvaardige behandeling wat in hierdie wereld so kort kom, uiteindelig toch sal plaas vind? Wat er bemoediging kan jy uit hierdie wonderlijke belofte pit? Wel die belofte dat... Um, hulle bloed gevreek sal word, is ook ons belofte, dat al die onrechtvaardigheid, wat ons aangedoen is, want, een mens wil so graag wraak neem, maar die Bijbel is toch duidelijk, en die Bijbel sê, die wraak kom God toe, en is beter dat het God toekom, want God weet, hoe om iemand sy loon te gee, ons lees hier die prachtige gedeelte, in Psalm 2, van vers 1 tot met vers 5, wat sê, waarom voel die nasie sy bedink die volk en nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die voorste hou saam raad tegen die Heere en tegen sy geselfde, en sê, laat ons hulle bandstuk en druk en hulle touwe van ons al wegwerp. Hy wat in die hemel woon, lach, die Heere spot met hulle, dan sy hulle aanspreek in sy toering, en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. God sal hier die wereld oordeel, hy sal hulle gee wat hulle loon is. Ons lees ook openbaring 16 vers 4 en 5, waar het praat van die uh, pla wat val, die laaste pla. Hy sê, en die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. En ek het die engel van die waters oor sê, rechtvaardig heren, is jy wat is en wat was, jy, die heilige, omdat jy hierdie oordeel uitgevoer het. Uh, vers 16, want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en jy het aan hulle bloed gegeen om te drink, want hulle het het verdien. En ek het een ander uit die uh, altaar hoor sê, ja, Heere God, onmachtig, waarachtig en rechtvaardig is die oordele. Die Heere sal die gerechtigheid laat geskiet, want ons God is een God van gerechtigheid. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons kan weet, Heere, dat jy oordeel rechtvaardig is, dat jy diegene wat vandag wegkom met soveel pijn wat in leiding wat aan ander mense doen, Heere, dat hulle wel hulle loon sal kry, dat die mense rechtvaardiglik geoordeel sal word. Dankie, jemense Heere, dat ons die oordeel nie in die hand kan los en kan weet, Heere, jy is getrouw. Dankie vir vandag sal les, en Heere, mag jy elkeen van ons draad hier die rest van vandag, ons bid het in Jesus sy naam, Amen. Dan sê baie dankie dat jylle saam ons ingeskakel het, baie dankie vir elke van jylle sy gebede, jylle bijdra, jylle duims op knopje wat jylle druk, jylle kommentaar wat jylle los, het word oprecht waardeer. Tot volgende keer, Godsreike Seen.